Merhaba, iyi akşamlar. Deva günlük grafik. Şimdi Deva zaten hani burada çok net bir grafiğimiz vardı. 200 gün ortalamasının üstünde. Hiç kıramadı bu 200 gün Deva. Bir tek 18 Mart pandemi dibinde açılış var altında. Bir açılış, kapanış var. Kırmızı mum yok. O da yeşil bir mumla e, kapatmıştı altında şeyin. 200 gün. Yani böyle bir kırılım hiç yapamadı. Ne zamandan beri? Mart 2019'dan beri. İşte 2 seneden fazla olmuş. Bu hafta sonunda e, izliyorduk bu tabloyu. Bu kırılımı yapmış oldu. Zaten düşüş trendinde Şubat'tan bu yana e, hızlı da bir düşüş trendinde. Yani çok sarkıyor. Trende bir değiyor, bir daha sarkıyor, bir daha değiyor falan. Böyle bir durumu vardı. Şimdi burada destek hattında şu anda 200 günün altında ilk bir destek hattı alırsak bu 25 civarını alırdık. 25 lira 2 kuruşta e, kapanmış oldu bugün de. Yani biraz daha gevşerse bir destek hattı olarak 24 alabilirsiniz. E, yani ara bir destek olarak. Ama daha aşağı giderse 23'ler 22'ler aşağıda yine destek hattı özelliğini korur. Ee, o yüzden dikkat etmek lazım. Yani bir destek kırılıyorsa teorik hareket bir diğer desteğidir. Tabi burada çok ayrıldı şu anda. E, 20 günden aşağı yönlü. Bu ne demek? Yani bir yukarı düzeltme olur mu? Bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Yani onu bilmek mümkün değil ama olursa en azından bir bakarız. Yani 27 kırılıyor mu yukarıda? Şimdi devada 27 kırılırsa çünkü bir kırmızıya kafa atma en azından gerçekleşir. Oraya gider bir değer dokunur. 28 buçuklarda. Ee, yani düşüşün bittiği anlamına gelmez tabii öyle bir hareket. Ama birkaç gün bakılır. Yani kırıyor mu kırmıyor mu diye. Majör anlamda tabii mutlaka 29 diyelim biz buna. Yani kapanış olarak biraz daha emniyetli olsun. 29 kapanışını yapması lazım devamlı. 29'un üstüne kapatıyorsa şu trend bozulmuş olur düşüş trendi. E bakarız arkasından yani e ne oluyor yeni bir tepe oluyor mu? Yani bu hemen bir boğa anlamına gelmiyor o kırılım. Onu defalarca söylüyorum her hissede söylüyorum. Kırmızının geçilmesi hemen bir boğa anlamı taşımaz ama iyimser bir tabloda yaratır. Yani bir yataya sarabilir orada. Yani en azından şunu dedirtir bize. Kardeşim 25 lirayı kabul etmedi piyasa. Orayı alım fırsatı gördü. Atıyorum buradan bir hareket yapsa. Böyle dememize de neden olur. Ee, o yüzden yukarıda mutlaka majör anlamda 29 kapanışını almak lazım. Aresa 28'de yani oldukça düşük bir seviye. Ee, genellikle bir tepki seviyesidir yukarı yönlü. Ee, Makdi'ye baktığınız zaman o da düzleşmiş biraz. Ee, boynunu düzleştirmiş. Yani olumlu bir gösterge yok tabi ama e, bir tepki ihtimalini doğuran bir görünüm de var. Ha şu olabilir. Yani bir tepki diyor. Mesela ben böyle söylüyorum ama hani 25'ten kesin tepki gelir. Öyle bir şey yok. Öyle bir gün geçirir ki atıyorum bir taban yapar da tepkiyi kalkar 23'ten 24 alır. Bu ihtimaller vardır. Yani bu her zaman aklınızın bir köşesinde olsun. Bazen çok dik gider. Aşağı bütün göstergeler böyle sabrını zorlar. Tepki alanına getirir. Atıyorum arasa 25'e getirir. Değil mi? O, biz gördük bunları. E, ondan sonra düzeltirken de bilir acık düzeltir. 3 günde 5 günde düzeltir. Ağır ağır gider. 1 lira yukarı düzeltir. Bu ihtimaller vardır. Yani hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ee, unuttuğum zannediyorum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.